এই তিন নম্বরটা কিন্তু আমার লাইফে কতটা ইম্পর্টেন্ট আমি জানি না তবে দীপায়ন আর জেনির নম্বর কিন্তু অনেকটাই প্রয়োজন এই তিনের জন্য তার কারণ ওদের প্রথম ছবি ওদের ডিরেকশনে প্রথম ছবি যার নাম হচ্ছে তিন পাত্তি আমরা আবার তিনজনের সঙ্গেই কথা বলেছি একেবারে তাদেরকে তো একে একে দেখাবো তবে তার আগে আচ্ছা জেনি এই তোমার সারনেমটা কি বলো তো পারলোপেস কি পাত্তি ছবিটা অ্যাকচুয়ালি শুরু হচ্ছে একটা মানে হত্যাকাণ্ড থেকে আর কি একটা মার্ডার হয় এবং তারপর সেটাকে বেস করে গল্পটা এগোয় তো ছবিটা শুরু দিয়ে আমি খুন হয়ে যাই আমার চরিত্রটা হচ্ছে আমি এবং ইন্দ্রনীল এরা দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং খুব ছোটোবেলা থেকে একে অপরের পরিচিত আমি অলমোস্ট প্রায় ওদের বাড়িতে মানুষ ইন্দ্রনীল যে ব্যবসা করে আমি তার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্টনার অ্যাকচুয়ালি আমার অপোজিটে সেভাবে কাউকে দেখা যায় না কিন্তু রিমঝিম এবং তিনজনই তিনটি চরিত্র সাথে মানে রিমঝিম পূজা এবং উষসী তিনজনের সাথে আমার চরিত্রটা ছবিতে বিভিন্ন সময় বোঝা যায় যে কোনো না কোনোভাবে রিলেটেড কিন্তু আমার অপোজিট এক্স্যাক্টলি কেউ নেই আমি সিদ্ধার্থ রায় বলে একটা ক্যারেক্টার করছি যে ক্রাইম ব্রাঞ্চ অফিসার সে এই গল্পটা তো একটা খুনকে নিয়ে সেই খুনকে খুনটা ইনভেস্টিগেট করছে এবং বেসিক্যালি এই ছেলের এই চরিত্রটি হচ্ছে ন্যারেটার অব দি ফিল্ম তো এই এই টোটাল ইনভেস্টিগেশন দিয়ে গল্পটা শুরু হচ্ছে এবং পর 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 কী হচ্ছে সেটাই দেখা প্রথমবার ম্যারেড ক্যারেক্টার প্লে করছি আর নট আ কমার্শিয়াল ফিল্ম তো যে সেহেতু ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট আর ক্যারেক্টারটা খুব সাসপি সাসপিশিয়াস ক্যারেক্টার অ্যাকচুয়ালি মানে পুরো ফিল্মটা হলো মার্ডার মিস্ট্রি একটা থ্রিলার আর তাতে একটা লাভ স্টোরিও আছে খুব সুন্দর আর একটা ফ্রেন্ডশিপের বন্ডিংও আছে খুব সুন্দর সব মিলিয়ে মানে স্টার্ট টু এন্ড হয়তো গেস করা যাবে না যে মানে স্টোরিটা ওপেন হয় একটা মার্ডার দিয়ে আর থ্রু আউট ইনভেস্টিগেট করতে করতে যে অফিসার যিনি ইনভেস্টিগেট করছেন তিনি অনেক কিছু জানতে পারেন অনেক কিছু মানে টুয়েস্ট অ্যান্ড টার্নস আছে স্টোরিটায় আমার বাড়ির বাথরুমে তিন পিস আর তোলা আছে আমি আগে কখনো দেখিনি আরে আমার বাড়ির বাথরুম এত ঝকঝকে পরিষ্কার কিন্তু একদিন সকাল সাড়ে চারটের সময় উঠে আমি ভাবলাম যাই একটু বাথরুমটা করে আসি বাথরুমে গেলাম দেখি তিন চারটা আসলে আমার উপর দিয়ে হর করে চলে গেল ওরা মেবি ভাবছিল এ কোথা থেকে একটা ঘটোৎকর চলে এসছে আজকে সকালবেলা আমাদেরকে ডিস্টার্ব করার জন্য পূজাকেও বোধ হয় এরকমই আরশোলা না হলেও অন্য কোনো ইনসেক্ট অ্যাটাক করতে গেছিল আরে মুকুট মরিপুরে ওই তিন পাত্তি শ্যুটের জন্য ও গেছিল ওখানে আউটডোর করতে সেখানে নাকি ইনসেক্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছে যাই হোক কৌশিক বস তোমার তো বড় প্রচুর দাম শুনলাম নাকি তুমি একটা কাঁকড়া বিছে বাড়ি এনেছিলে পোষার জন্য বা আমি মুকুটমণিপুর থেকে একটা কাঁকড়া বিছে ধরে এনেছিলাম এবং সেটা আমি রাখতে পারলাম না সেটা আমাকে ছেড়ে দিতে হলো ফাইনালি এখন সমস্ত আমি খুব উদ্গ্রীব যে ছবিটা মানে পোস্ট শুটিং কি দাঁড়াচ্ছে আমি এক্সপেক্ট করছি যে এরকম একটা চরিত্র আমি আগে কখনো করিনি লেটসি আপনারা দেখবেন কেমন লাগছে যখন যেরকম তুমি অ্যানিমেলস দেখতে চাও সেরকম তুমি পেয়ে যাবে এরকম ওখানে কোনো অসুবিধা নেই মানে কোনো টিকিট কেটে সুয়ে ডুবার ব্যাপার নেই এমনি তুমি সব কিছু দেখতে পাবে চারিদিকে বেচারা পূজা পড়ে গেছে কে বলেছিল তোমার যে ওই অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে শাড়ি পরে উঠতে অন্ধকার সিঁড়ি আর শাড়ি তিনটে খুব ডেঞ্জারাস কিন্তু যখন তখন পড়ে যেতে পারে এই জন্য বলেছি একটু সাবধানে থেকো যখন তখন অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে যেও না পড়ে গেলে তোমাকে বাঁচাবে বলো তো পরের বার থেকে শুটিং আমাকে নিয়ে যাও আমি বাঁচাবো রাস্তা দিয়ে পড়িনি ওটা খুব জায়গাটা আর সিচুয়েশনটা খুব ডেঞ্জারাস ছিল মানে অনেক হাজার হাজার লোক খবর পেয়ে এসে গেছিল লাস্ট ডে আর প্রত্যেকেই প্রায় মানে অন্ধকারে এত বেশি ক্রাউড হ্যান্ডেল করা পসিবল ছিল না পুলিশ ছিল পুলিশ প্রোটেকশনও কম পড়ছিল আর আমরা যেই রাস্তাটাতে মানে নদীর ধারে শ্যুট করছিলাম তার থেকে রাস্তায় উঠতে গেলে অনেক পাথরের একটা রাস্তা ছিল সেই পাথরের ওপরই পা রেখে 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 ও পরে ওঠা মানে আমি তোমাদের না দেখালে হয়তো তোমরা বুঝতে পারবে না জিনিসটা ওই অন্ধকারে অ্যান্ড দেওয়াজ নো লাইট 